بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معايا على قناه امير كروشيه معاكم ميرفا شاوت ادمن جروب كروشيه الامارات النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض طريقه عمل السليبر الجميل ده تقدر تسميه سليبر لكلو كاف بوت زي ما انت عايزه هو شكله حلو جدا وكمان الموديل بتاعه جديد انا شفت الموديل عجبني جدا ولما ما لقيتلوش فيديو لا اجنبي ولا عربي قلت انفذه معاكم النهارده والطريقه بتاعته هتلاقيها سهله جدا وواضحه هو احلى حاجه فيه ان الرقبه بتاعته منها فيها يعني مش هتضطري تقعدي تلفي حوالين الرقبه وتشتغلي شغل كتير انا هنا اشتغلت بناتي باللون اللي انت شايفاه ده ينفع بناتي وشكله حلو جدا تمام وكمان المقاس اشتغلته مقاس كبير في الفيديو اما هنا فاشتغلته ولادي بلون مختلف عشان تشوفيه ان هو ينفع بناتي وينفع اولادي وزي ما انت شايفه كده تقدري تتنيه وتقدري تخليه تطوليه او تقصريه زي ما انت عايز ان شاء الله في الفيديو هقول لك طريقه ازاي تكبريه آه وازاي لو حبيتي تعمليه اصغر من كده وكمان هقول لك نوع الخيط ومقاس الابره ولو النوع الخيط اتغير معاكي تعمليه آه يلا بينا نبدا ان شاء الله في تنفيذ الكلوك وقبل ما نبدا لو لسه ما اشتركتيش في القناه تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا نبدا باذن الله نبدا بسم الله الرحمن الرحيم انا هنا هشتغل بخيط اليز بيبي سكرين وهشتغله بابرة مقاس تلاتة ونص الألمونيوم هيطلع معايا المقاس يلبس من مقاس ستة وتلاتين لحد <hesitation> تمانية وتلاتين وممكن كمان يلبس لحد مقاس تسعة وتلاتين ده ليه عشان الخيط ده متوسط السمك والابرة اللي مكتوب عليه من تلاتة لأربعة فأنا اشتغلته بابرة مقاس تلاتة ونص عشان يطلع الشغل محبوك معايا وشغله وشكله حلو طيب انتي لو انتي عندك خيط سميك وحبيتي تشتغلي بيه هيطلع معاكي النتيجه احلى كمان وهيكبر معاكي في الشغل بسرعه فطبعا في الوقت ده هتقللي في عدد النص عمود اللي انا هشتغل بيه في الاول وهتقللي في عدد السطور وانا ان شاء الله هقول لك وانا شغاله في الفيديو هتقللي ازاي اول حاجه بنعمل عقده بنعمل دايره سحريه والدايره السحريه انا بعمل عقده البدايه وبوسعها وبدخل اشتغل جواها دي الدايره السحريه بتاعتي سهله خالص وما اي حاجه السطر الاول هترتفع سلسله والسلسله دي مش بتتحسب معانا دي سلسله بس كده عشان نعلى بيها وبتتدرج معانا ورا الشغل هتاخدي لفه على الابره وهتدخلي تشتغلي 12 نص عمود هتدخلي كده وتسحبي الخيط بقى عندك ثلاث لفات تاخدي الثلاث لفات مع بعض بسحبه واحده ده اسمه نص عمود هتاخدي لفه على الابره وهتشتغلي الثاني وتاخدي لفه على الابره وتدخلي كده وتسحبي الثلاث لفات مع بعض ده الثاني وتبقي واخده طرفين الخيط كده معاكي تحت الشغل مش تشتغلي وتسيبي طرف كده تلاتة هتشتغلي الربع وتاخدي لفه على الابره وتشتغلي الخامس وتاخدي لفه وتشتغلي السادس كده سبعه كده تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر احنا كده اشتغلنا اتناشر نص عمود هتدخلي كده على اول نص عمود وهتقفلي بمنظرك وبعد ما بتقفلي بمنظرك طبعا بتشدي الخيط كده عشان تضيقي ايه تضيقي الدايره السحريه وطبعا اهم حاجه الدايره السحريه بتثبتيها كويس بابره التقفيل من ورا كويس جدا عشان ما تفكش معاكي في اللبس ده كده السطر الاول طيب انت لو حبيتي بقى تشتغلي بخيط سميك هتشتغلي إيه وليكن عشر نص عمود او تسعة نص عمود وهتمشي معايا بنفس التكرار عادي بس هتقل معاكي في عدد السطور السطر التاني هترتفعي سلسلة وقلنا دي مش بتبات معانا وهتدخلي كده تشتغلي على اول نص عمود اتنين نص عمود واحد اتنين وعلى تاني نص عمود اتنين نص عمود واحد اتنين في نفس المكان على التالت اهو اتنين نص عمود واحد اتنين كده هيزيد معاكي الضعف بدل ما هما اتناشر نص عمود هيبقوا اربعة وعشرين نص عمود هتفضلي تشتغلي كده على كل عمود هتشتغلي عليه عمودين انت كده بتزودي الضعف تمام كده هتفضلي تكرري كده على كل عمود عمودين ده كده شكل السطر عندك بقى عندك اربعة وعشرين نص عمود او اتناشر من الاتنين نص عمود تمام هتدخلي فين هتدخلي على اول نص عمود وهتقفلي بمنظرك السطر التالت هترتفعي سلسله والسلسله دي هترتفعيها في كل السطور تمام وهتدخلي على اول نص عمود كده وهتشتغلي عليه اتنين نص عمود واحد اتنين في نفس المكان اشتغلتي اتنين نص عمود 
هتمشي السطر مره هتشتغلي على نص عمود اتنين نص عمود ومره هتشتغلي عمود فانت اشتغلت اتنين نص عمود اللي بعده هتشتغلي نص عمود واحد بس اللي بعده هتشتغلي اتنين نص عمود واحد اتنين في نفس المكان اللي بعده هتشتغلي واحد ده كده ده تزايد الدايرة العادية بتاعتنا تشتغلي اول سطر اعمدة وتاني سطر بتزودي على كل عمود عمودين وتالت سطر بتعملي عمودين عمود فاحنا هنا اشتغلنا عمود هنشتغله في اللي بعده ايه عمودين اشتغلنا عمودين هنشتغله في اللي بعده عمود وهتفضلي تكرري بالشكل ده عمود وبعدين عمودين على نص عمود اللي بعده اسفه جدا هو نص عمود بس انا مش متعوده اقول عمود بس هو نص عمود زي ما انت شايفه كده هتكملي كده لحد اخر السطر ده كده شكل السطر التالت عندك بقى عندك 36 نص عمود اخر السطر هتدخلي على اول نص عمود وهتقفلي بمنزلقه ده كده الشكل عندك السطر اللي بعده هيبقى كله عباره عن ان انت هترتفعي سلسله وكله عباره عن نص عمود على كل نص عمود نص عمود على كل نص عمود على كل نص عمود هتدخلي كده وهتشتغلي نص عمود مفيش اي تزويد طيب لو انت لقيتي ان الرجل معاكي صغيره ممكن تزودي 3 4 نص عمود كده وانت ماشيه على مسافات متباعده يعني انت برضو تقدري تتحكمي عشان في ناس ساعات بيبقى رجلها اه 37 بس ايه عريضه هتفضلي شغاله كده على كل نص عمود نص عمود عشان يتني معاكي ويديكي شكل ايه القدم هتفضلي تكرري كده على كل نص عمود نص عمود ده كده شكل السطر الرابع عندك بتدخلي بعد ما اشتغلتي على كل نص عمود نص عمود ولو حبيتي تزودي زي ما قلت لك هتزودي هتقفلي بمنزلق السطر اللي بعده هترتفعي سلسله وبرده هتفضلي تكرري على كل نص عمود نص عمود هتلاقي الشغل بقى بدا يتني معاكي خلاص وهيديكي الشكل هتفضلي تكرري كده على كل نص عمود هتشتغلي نص عمود وهتفضلي تكرري في السطور كده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه انا هوريكي دلوقتي انا اشتغلت كام سطر وهوريكي توصلي لحد فين وتوقفي توقفي عدد السطور انا كده اشتغلت 17 سطر من النص عمود يعني كملت معاكي لحد ما وصلت لل17 سطر هتدخلي كده وهتقفلي بمنزلقه وهتسحبي الخيط كده وهتقصيه عشان هنشتغل باللون التاني تمام كده انا هوريكي دلوقتي انا هشتغل لو لو انت ما مش عارفه العدد ازاي هتعملي قد ايه هوريكي هتوصلي حد فين في الرجل وهتوقفي الشغل ده كده الشكل عندي لحد ما وصلت للمقاس اللي انا عايزاه زي ما انت شايفه كده في مقاس رجلك عند الرجل ما بتبقى فيها الدوران اللي تحت ده بتوقفي كده عند الجزء ده زي ما انت شايفه انا وقفت كده وايه اللي هي الرجل طالعه فيه كده وبتوقفي خلاص عدد السطور عشان هنشتغل دلوقتي الرقبه تمام كده احنا دلوقتي هنشتغل الرجل من تحت وفي نفس الوقت الرقبه معاها يعني هي هتطلع لما هنقفلها في الاخر هتطلع هي الرجل من تحت وهيطلع هي الرقبه فاحنا في الاول هنعمل سلسال حسب ما انت عايزه رقبه طويله او قصيره انا هنا هشتغل 17 سلسله هعمل عقده البدايه في الاول وهتخلي فتله طويله كده عشان دي اللي هتقفلي بيها الابره والخيط في الاخر يعني الفتله الطويله دي هنخيط بيها في الاخر الرقبه ونقفلها مع بعض فلازم تخلي حته حوالي مثلا 20 30 سم كده هتعملي في الاول عقده البدايه وهنشتغل مع بعض 17 سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر ده كده هيبقى طول الرقبة معايا انت عايزة تطولي طول الرقبة عن كده طوليها زي ما انت عايزة او قصريها زي ما انت عايزة انت دلوقتي هتعملي ايه هتدخلي كده وهتجيبي الشغل بتاعك خلي الفتحة دي اللي احنا بنهاية الشغل خليها من تحت تمام وهتدخلي كده وهتعملي ايه هتسحبي كده وهتعملي منزلقه وبعد كده هتدخلي في كل غرزه هتعملي عليها حشو السطر ده كله هتعملي حشو على كل نص عمود هتدخلي كده وهتشتغلي عليه غرزه حشو على كل نص عمود انت كده بتثبتي بس ايه السلسال ده هتشتغلي في الدائر كله كده على كل نص عمود غرزه حشو وهرجعي عندما توصلي للجزء اللي فيه الخيط برضو بتاخدي الخيط 
تحت الشغل معاكي كده انا بقول لك بس كده ايه وانت هتكملي برده بس انت بتاخد الشغل تحت الخيط عشان تقفليه بالمره هتفضلي كده شغاله والخيط تحت الشغل لحد ما توصلي لحد ايه اخر نص عمود كده احنا اشتغلنا على كل نص عمود غرزه حشو هتيجي على النص عمود اللي انت اشتغلتي عليه اول سلسله وحت... اول اول منزلقه وهتعملي عليه برده منزلقه تمام هنا انت كنت شغاله 17 سلسله هتعملي برده 17 سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر يعني عدد السلاسل هو هو 17 سلسله هما هما اللي في الناحيه التانيه ده كده هيبقى الشكل عندك تمام احنا دلوقتي احنا نفضل شغالين رايح جاي على السلاسل وعلى الحشو ده وعلى السلاسل التانيه فهترتفعي في الاول سلسلتين واحد اتنين تمام وهتاخدي لفه على الابره وهتشتغلي على كل سلسله نص عمود هتدخلي كده على اول انت هنا اشتغلتي سلسلتين هتدخلي على اول سلسله هتشتغلي نص عمود وعلى تاني سلسله هتدخلي وهتشتغلي نص عمود يعني هتشتغلي على ال 17 سلسله على كل سلسله هتشتغلي عليها نص عمود فكرته سهله خالص مفيهاش اي حاجه وكمان سهل جدا ان انت تشتغليه من غير بقى ما تقعدي تعدي ولا تفكري ولا اي حاجه وانت اللي بتتحكمي في طول الرقبه وعايزه تغيري في الالوان تغيري زي ما انت عايزه عايزه تعمليه ساده عايزه تعمليه كذا لون في بعض كده احنا نشتغل على كل سلسله نص عمود زي ما انت شايفه كده نص عمود اهو وعلى اللي بعدها نص عمود هنا بتلفي الشغل كده بايدك وبتروحي تشتغلي على كل غرزه حشو نص عمود يعني هتدخلي على اول غرزه حشو كده وهتشتغلي عليها نص عمود وعلى اللي بعدها نص عمود وعلى اللي بعدها نص عمود وهنفضل شغالين كده على كل غرزه حشو هتشتغلي عليها نص عمود مفيهاش حاجه خالص وسهله هتلفي الشغل كده وتظبطيه وهتشتغلي على كل سلسلة نص عمود هتفضلي شغالة كده لحد ما توصلي لحد هنا على كل سلسلة نص عمود وحاجة اشتغل معاكي على السلاسل ده كده هيبقى الشكل عندك بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة نص عمود وكنتي شغالة في الأول نص العمود اللي هو هيبقى الرقبة عندك تمام كده انت وصلتي لاول سلسله من ال17 انت كمان اشتغلتي خلي بالك على المنزلقه نص عمود ماشي هتدخلي على كل سلسله من ال17 دول هتشتغلي عليها نص عمود كده اول نص عمود الثاني الثالث الرابع الخامس على كل سلسله هتشتغلي نص عمود انت شغاله 17 نص عمود في الناحيه الثانيه هنا برضو هيبقى عندك 17 نص عمود وقلت لك عايزه تزودي عدد السلاسل عشان تطولي الرقبه زوديها عايزه تقصري عدد السلاسل هتقصريها دي حاجه في ايدك انت لان دي الرقبه خلاص كده هتشتغلي كده على كل سلسله نص عمود كده انت وصلتي خلاص لاخر سلسله واشتغلتي خلاص كده من ناحيتين 17 نص عمود هتشتغلي بقى دلوقتي رايح جاي رايح جاي هتلف الشغل هترتفعي سلسلتي وهتاخدي لفه على الابره وهتلف الشغل وهنا هنشتغل على الحلقه الخلفيه لنص عمود يعني هتاخدي لفه على الابره كده وهنا عندك حلقتين واحده اماميه وواحده خلفيه هتدخلي على الخلفية تمام وهتشتغلي عليها نص عمود وتدخلي على الخلفية اللي بعدها وهتشتغلي عليها نص عمود الشغل كله هنا نص عمود على الحلقة الخلفية نص عمود على الحلقة الخلفية كله كده زي ما انت شايفة كده النص عمود فين 
على الحلقة الخلفية هتفضلي ماشية كده على السطر كله على الحلقة الخلفية هتدخلي كده وتشتغلي نص عمود ده اللي هيديكي الشكل اللي هو عامل زي البليسيه كده هتدخلي كده اي الحلقة الخلفية هي عندك حلقتين واحدة امامية واحدة خلفية تدخلي على الخلفية يعني اللي ورا تدخلي على اللي ورا وهتشتغلي عليها نص عمود وهتفضلي شغالة كده على السطر كله على الحلقة الخلفية هتشتغلي نص عمود عندك الحلقة الخلفية هي هتشتغلي عليها نص عمود هتفضلي تكرري كده نص عمود على الحلقة الخلفية لحد آخر السطر أنا كده اشتغلت نص عمود خلفي على الحلقة الخلفية تمام على الحلقة الخلفية عشان كده اعطاكي الشكل ده اللي هو الحلو الجميل ده اللي بيدي شكل البليسي آخر السطر هتدخلي على آخر نص عمود على الحلقة الخلفية كده ما تنسهوش اشتغلي عليه نص عمود السطر اللي بعده هترتفعي سلسلتين وهتاخدي لفة على الإبرة وهتلفي الشغل هتشتغلي بنفس الطريقة هتدخلي على كل نص عمود وتعملي نص عمود بس على الحلقة الخلفية يعني هتدخلي كده عندك حلقتين واحدة أمامية وواحدة خلفية انت بتدخلي على الحلقة الخلفية هتشتغلي عليها نص عمود وهتاخدي لفة على الإبرة وعلى الحلقة الخلفية هتشتغلي نص عمود وهتدخلي على الحلقة الخلفية وهتفضلي تكرري كده عدد من السطور لحد ما نوصل قبل قدم الرجل قبل الكعب خالص بحوالي سطر واحد بس انت هتفضلي تشتغلي كده وانا دلوقتي هجيلك بسرعه طبعا انت قبل ما هتكوني شفتي هكون انا قلت لك كم سطر اللي انا هشتغله تمام يعني انا دلوقتي حش... هفضل اكمل كده وهفضل اشتغل رايح جاي رايح جاي وهاجي اقول لك انا اشتغلت كم سطر شفتي جيت لك بسرعه ازاي انا اشتغلت 13 سطر من اللون الاحمر اشتغلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر ودلوقتي هشتغل معاكي السطر كمان بس هنقصه فيه من هنا كده عشان ما يجيش بوز معانا من ورا يبقى احنا هنا اشتغلنا تلاتاشر سطر وكنا شغالين في الاول سبعتاشر سطر يعني الاجمالي كله تلاتين سطر وطبعا تلاتين سطر دول كتير على لكلوك بس عشان ايه عشان هو معمول بالنص عمود انت دلوقتي هتظبطي الشغل بتاعك كده هتجيبيه على بعضه كده قدام بعض بالظبط عشان يبقى النص عندك هو ده تمام من تحت كده وهتروحي جايه حاطه عليه عشان لما هنوصل عندها هننقص قبلها وهننقص بعدها تحطي علامه بقى اي ماركر عندك تمام احنا كده علم هنشتغل نص عمود وعند ما نوصل قبل العلامه دي بخمس اعمده هننقص يعني قبلها واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هنبتدوا هنبتدوا تنقيص قبلها بخمسه وبرده نفس الحكايه بعدها بخمسه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه فانت هتشتغلي نص عمود هتفضلي تشتغلي كده وقبل العلامه بخمس بخمسه نص عمود هتوقفي الشغل وهنيجي نكمل مع بعض فانت هنا هترتفعي اهو سلسلتين وهتلفي الشغل وهتشتغلي على الحلقه الخلفيه برده تمام هتشتغلي على كل حلقه خلفيه نص عمود وقبل ما توصلي للعلامه بخمسه نص عمود هتوقفي الشغل كده انا اشتغلت نص عمود ووصلت لقبل العلامه بخمس نص عمود واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هشتغل كل نص اتنين نص عمود مع بعض بس بغرزه الحشو يعني هدخل كده واسحب لفه دي غرزه الحشو على الطرف الخلفي اهي وهدخل اللي بعدها واسحب لفه واخدهم مع بعض تمام اللي بعدها دي اسمها غرزه كلاستر بس بغرزه الحشو هتدخلي على اللي بعدها وتسحبي إيه على الطرف الخلفي تسحبي لفه بتاعه الحشو بس بتسيبيها على الابره وعلى اللي بعدها وبتسيبيها على الابره وبتاخدي الاثنين مع بعض هنا هناخد ثلاثه مع بعض اللي قبل العلامه بواحد واللي عليه العلامه واللي بعد العلامه فهتاخدي كده اللفه وهتسيبيها على الابره وهتاخدي اللفه اللي عليها العلامه وتسيبيها على الابره وهتاخدي اللفه اللي بعد العلامه وهتسيبيها على الإبرة. على الطرف الخلفي تمام وبعدين بتاخدي الاربع لفات كلهم مع بعض بسحبه واحده كده فاضلك اربعه اللي هما كانوا بعد العلامه في خمسه احنا خدنا منهم واحده فاضلك اربعه هتدخلي على الطرف الخلفي الاول واحده 
وتسحبي اللفة وتدخلي على الطرف الخلفي لتاني واحدة وتسحبي اللفة وتاخدي التلات لفات مع بعض ونفس الحكاية في اللي بعدها تمام وهتاخدي مع بعض وهترجعي تاني بقى تشتغلي نص عمود على الطرف الخلفي يعني هتكملي الشغل عادي نص عمود على الطرف الخلفي يبقى انت عملتي ايه عشان لو لو مش شايفه كويس انت جيتي قبل العلامه كان عندك خمسه نص عمود اشتغلتي على اول اتنين خدتيهم مع بعض الاتنين حشو مع بعض وعلى تاني اتنين خدتيهم الحشو مع بعض بقى عندك تلاته خدتي تلاته حشو مع بعض ورجعتي خدتي كل اتنين حشو مع بعض بعد كده كملتي عادي خالص بقى على الطرف الخلفي نص عمود وكملتي وهتكملي لحد الاخر كده احنا خلصنا خلاص تمام هتروحي جايه صاحبه الخيط كده وقصاه بس برده هتخلي فتله طويله عشان خاطر دي اللي هنخيط بيها تخلي فتله طويله كده وزي ما انت شايفه كده ده شكل اللاكلوك وشكل اللاكلوك هو ده شكله هنخيطه من قدام وهنخيطه من ورا تمام فهيبقى اللاكلوك اللي انت شفتيه في اول الفيديو احنا دلوقتي عايزين ايه عايزين ابرة التقفيل طبعا انت ابرة التقفيل سواء ابرة منجد سواء ابرة التقفيل بتاعتك اللي عندك انت كل اللي هتعمليه ان الشغل قدامك اهو ده كده الشغل من قدام تمام هتجيبيه كده قدامك اهو وهتروحي جايه ماسكه اول الخيط كده هتدخليه في الاول عندك اول على اول نص عمود هتجيبيه على اول نص عمود قصاده وهتروحي جايه ايه مدخليه كده ومظبطه شغلك بحيث ان هو يبقى شابك في بعضه كويس هتجيبيه كده من الظهر تمام وهتفضلي بقى ايه تروحي على النص عمود اللي هنا وتجي قصاده على النص عمود اللي قدامه وعلى النص عمود وعلى النص عمود اللي قدامه وعلى النص عمود او تخيطي بقى بالطريقه اللي انت متعوده عليها انا برده في الخياطه مش شاطر قوي يعني زيكم هتدخلي كده وهتخيطي بالطريقه دي زي ما انت شايفه اهي مش باينه خالص على كل نص عمود النص عمود اللي قصاده بتدخلي عليه الابره على كل نص عمود النص عمود اللي قدام كده انت بتخيطي اللاكلوك من قدام في ناس بقى ممكن تستخدم ذكائها بقى وتعمل اختراعات اللي هي ايه بقى ان انت ممكن تعملي له روبوت من قدام يعني تركبي تعملي سلسال كده وتركبيه كروبوت هيبقى شكله برده حلو شبه الكوتشي كده انت اخترعي فيه بقى زي ما انت عايزه هتفضلي كده زي ما انت شايفه والشكل عندك اهو مش باين خالص كده وصلنا للاخر اهو مظبوطين قصاد بعض هتدخلي كده هتدخلي كده كده خلاص اهي عندنا بقى الحته دي عايزين نظبطوها كده برده عشان تبقى ايه مظبوطه على الاخر خلاص كده ظبطت على الاخر هتروحي جايه كده بقى ايه مدخلاه جايباه من ورا من ورا دي بقى هتخليكي تديكي فرصه ان انت تثبتيها بقى جامد عشان هي مش هتبقى باينه حتى لو لو احنا بنثبت كده بين معنا الخيط مش هيبقى باين من قدام هتثبتي كده بقى كويس تأكدي ان انت ثبتي عشان ما يتفكش منك بعد كده الجانب بقى بيجي يروح عامل لك فتله كده اقول لك كده اتثبتت بس انا بشك ان هو اتفك منهم تمام كده احنا ثبتنا حلو قوي كده وتاكدنا من التثبيت وقصينا الخيط فاضل لنا بقى الجزء اللي ايه اللي ورا ده كده شكل الجزء اللي قدامه شكله جميل اهو مظبوط خالص ومش باين في اي حركات هنروح جايين بقى بنفس الطريقه اللي احنا شبكنا بيها الجزء الاولاني هنشبك بيها الجزء اللي ورا عايزه برضو تعملي الحركه ان انت تشبكيه من قدام وتيجي من ورا تعملي رباط فكره حلوه برضو هنلضم الخيط كده وهنجيبه الشغل قصاد بعضه كده وطبعا انا وريتك الخياطه في الجنب الاولاني 
انت بقى ايه هتخيطي لوحدك في الجنب التاني بس برضه هوريكي هنا طريقه تانية هتجيبي طرف الخيط اللي قدام طرف السلسال ده اللي قدام على طرف اللي قدام اهو والطرف اللي قدام على الطرف اللي قدام يعني كل طرف هتاخدي اللي قصاده كده وتشبكي فيه تمام هتفضلي تعملي كده بقى لحد ما توصلي للاخر خالص انت خلاص بقى عرفتي بتتشبك ازاي هي عشان ما تطولش عليكي وهيجي اورجولك بقى شكله ايه تمام اهو الخياطه اهي ومش باينة خالص هتخيطي بقى بنفس الطريقه كده لحد ما توصلي للاخر كده احنا فضلنا نخيط زي ما انت شايفه كده ووصلنا للحته اللي احنا نقصناها فعطيت لنا إيه شكل مدور كده مش هتدي شكل بوز معاكي هتروحي داخله برده عليهم هما بقى هنا احنا مختصرين رؤوس الاعمده عندنا ايه كل اتنين في واحد نروح واخدينها برده كده هتلاقيها شكلها مختلف شويه هتاخديها كده تمام كده خلاص احنا اشتغلنا هتروحي جايه برده مدخله الابره من من ظهر الشغل كده وتثبتي برده ايه من ورا يعني تقلبي الشغل كده مثلا وتثبتي من ورا عشان يبقى ماسك نفسه معاكي وما يفكش ده شكل اللاكلوك بعد ما خلصناه شكله حلو جميل اهو ومن تحت شكله حلو جدا طبعا ده عشان مفرغ بس القدم مفرغه من تحت وسهل زي ما انت شفتي طبعا لو حبيتي تصغري المقاس عرفتي ان انت بتصغري في عدد الاعمده بتقللي فيها وبعدين بتمشي بنفس الترتيب وتقللي في السطور وتقللي في السطور اللي هنا وتقللي في طول السلاسل يعني هي زي ما بقول لك كل نسبه وتناسب هتقللي في كل حاجه بنفس الطريقه قللتي هنا اعمده هتقللي هنا سطور هتقللي هنا سطور هتقللي هنا سلاسل هيطلع معاكي بنفس الشكل ده تمام هنا انا اشتغلته للاولاد فاشتغلت هنا حبيت اعمل حركه جديده ان انا اشتغلت على الطرف الخلفي من اولها يعني انا عملت هنا في الاول ثمان اه اعمده واشتغلت بنفس التزويد بس هنا اشتغلت ايه اشتغلت على الطرف الخلفي فطلع شكله حلو زي ما انت شايفه كده وتقدري تتنيه زي ما انت شايفه كده وبرده ده نفس الحكايه لو تنيتي هيديكي شكل تاني تمام كده انا خلصت معاكي الفيديو يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته